నమస్తే వెల్కమ్ టు మోహనీస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే సూపర్ గా ఉన్నాను అండి మీరు కూడా సూపర్ గా ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చేసి చక్కటి టిప్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు కదా నేను వచ్చేసి నా కిచెన్ లో రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయ్యే టిప్స్ మీకు చూపిస్తాను రండి వచ్చేసి గ్రాఫీ తెచ్చుకుంటాం కదా అని ఎల్లెల్లా వచ్చేసి రేషన్ తెచ్చుకుంటాము మనం డబ్బాలు వేసుకోగా ఇలా మిగిలిపోతూ ఉంటాయి ఇలా మిగిలినప్పుడు ఇలా వట్టిగా వదిలేస్తే లోపలికి క్రిమికిట్గా వెళ్ళిపోతాయి అలాగే గాలి వెళ్ళిపోయి లోపల ఉన్నది కూడా పాడైపోద్ది అనమాట పాడైపోద్ది కదా అలాంటప్పుడు మనం వచ్చేసి ఇవి వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి రిలయన్స్ లో దొరుకుతున్నాయి డిమార్ట్ లో దొరుకుతున్నాయి ఇలాంటి క్లిప్స్ మనకి కిచెన్ లో బాగా యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా తెలియకుండా తప్పకుండా తెలుసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలా వచ్చేసి ఈ కవర్ ని ఇలా లాక్ చేసేసి మనం క్లిప్ వచ్చేసి ఇలా పెట్టేసుకోవాలి లేదు ఈ క్లిప్ లేదు మన దగ్గర అనుకుంటే కనుక మనం బట్టలు అరేసుకునే క్లిప్ ఉంటది కదా ఆ క్లిప్ ని ఈ క్లిప్ ప్లేస్ లో పెట్టుకోవచ్చు లేదు మనకి క్లిప్స్ లేవు ఎలా అనుకుంటే కనుక ఇలా ఉన్న కవర్ ని చక్కగా వచ్చాలి ఇలా ఫోల్ చేసేసి మళ్ళా వచ్చేసి ఇలా ఫోల్డ్ చేసాం కదా ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా రివర్స్ లో ఇలా చూడండి అస్సలు ఓపెన్ కాదు చక్కగా మనకి లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నేను చెప్పిన టిప్ నచ్చిన ఇంకొకటి వచ్చేసి వాష్రూమ్ దగ్గర అలాగే మన షింకుల దగ్గర వచ్చేసి కలర్ అవడం వేసుకుంటే మంచి స్మెల్ వస్తుంటది అనమాట అప్పుడప్పుడు షింకుల దగ్గర వాష్రూమ్ దగ్గర డర్టీ స్మెల్ వస్తుంటది కదా అక్కడ వచ్చేసి మన కలర్ అవడం వేసుకుంటే మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా టిప్స్ నచ్చినాయి ఇంకా మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్పే టిప్స్ కూడా చూడండి అలాగే నా ఛానల్ కూడా ఫాలో అవండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ తులసి తెలుగు ఛానల్ కి స్వాగతం మా యూట్యూబ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి మీ కోసం కొన్ని వంటింటి చిట్కాలు చూపించబోతున్నాం బెల్లం తీసుకువచ్చిన వెంటనే బెల్లాన్ని తురిమి గాజు సీసాలో పెడితే బెల్లం త్వరగా పాడవకుండా ఉంటుంది పండగల సమయంలో పరమాన్నం పూర్ణాలు చేసేటప్పుడు అస్సలు శ్రమ అనిపించదు చక్కెర డబ్బాకు చీమలు పట్టకుండా ఉండాలంటే చక్కెరలో నాలుగు యాలక్కాయలు వేస్తే చక్కెరకు అస్సలు చీమలు ఎక్కువ మంచి సువాసన కూడా వస్తుంది ఎండాకాలంలో నిమ్మకాయలు త్వరగా వాడిపోయి ఖరావు కాకుండా ఉండాలి అంటే నిమ్మకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తూర్చిన తర్వాత తడిలేని గాజు సీసాలోకి నిమ్మరసాన్ని పిండాలి నిమ్మరసం ఉన్న గాజు సీసాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో కనుక పెట్టినట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వరకు కూడా ఈ నిమ్మరసం అనేది నిల్వ ఉంటుంది పచ్చిమిర్చి దానికున్న తొడుమ వలనే తొందరగా ఖరాబ్ అవుతాయి కనుక పచ్చిమిర్చి తీసుకువచ్చిన వెంటనే కడిగి ఆరిన తర్వాత తొడుమ తీసి కట్ చేసి బాక్సులో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే వన్ మంత్ వరకు ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి బ్యూటీ బుజ్జి ఈ రోజు నేను మీకు ఒక మంచి కిచెన్ టిప్ ని తీసుకుని వచ్చాను సాధారణంగా మనం ఇంట్లో వాడేటువంటి మిక్సీ జార్ అడుగు భాగంలో చాలా గలీజ్ అనేది పేరుకుపోతుంది దాన్ని ఏ విధంగా ఇంట్లో సులభంగా తొలగించుకోవాలి అనేది మీకు ఈ రోజు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎందుకు కావలసినది వంట సోడా అలాగే నిమ్మరసము ఈ రెండింటినీ మనం బాగా మిక్స్ చేసుకొని మిక్సీ జార్ అడుగు భాగంలో ఇలా టూత్ బ్రష్ తీసుకొని ఎక్కడెక్కడ మనకు చాలా మురికి పట్టి ఉంది అనే దాన్ని రబ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మామూలుగా స్క్రబ్బర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకొని ఇలా మనం వాష్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఎంతో బాగా క్లీన్ అవుతుందండి కాబట్టి ఈ చిన్ని టిప్ని మీరందరూ కూడా ఫాలో చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఈ టిప్ చూసినందుకు ఓకే మీకు నేనే కాదండి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా మంచి టిప్స్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి చూసేయండి ఆ టిప్స్ని కూడా మీకు ఎంతో బాగా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇంట్లో నెయ్యి డబ్బాలు ఉంటాయి కదా ఈ నెయ్యి ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉండాలి అంటే ఇందులో కొద్దిగా ఒక చిన్న బెల్ల ముక్క కానీ లేదు అంటే ఇలాగా ఒక రెండు మూడు లవంగాలు కానీ వేసినట్లయితే నెయ్యి కూడా గట్టిగా తోడుకోకుండా ఉంటుంది అలాగే ఎక్కువ రోజులు నిలవు కూడా ఉంటుంది అన్నమాట సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే నిమ్మకాయలు ఈ నిమ్మకాయల్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు ఇవి గట్టిగా అయిపోతూ ఉంటాయి మనకి రసం తీసుకోవడం చాలా లేట్ అవుతుంది ఒక్కోసారి అలాంటప్పుడు వీటిని ఏం చేస్తారంటే ఇలాగా మనం టేబుల్ మీద ఇలాగా ప్రెస్ చేసినట్లయితే చూడండి ఇలాగా నా మెత్తగా అవుతుంది అనమాట అప్పుడు మనకి రసం కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ఇలాగా ఒక పేపర్లో కానీ లేదంటే టిష్యూ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా అందులో అయినా సరే ఇది ఇలా మర్చి పెట్టుకున్నట్లయితే ఎక్కువ రోజులు నిలవ ఉంటాయి నిమ్మకాయలు 
హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే నేను మీ మల్టీ టాలెంట్ తెలుగు మంజులాని కోడిగుడ్డు ఖరాబ్ అయిందా లేదా మంచిగా ఉందా అని తెలుసుకోవాలి అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందా అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే గ్లాస్లో కొన్ని చల్లటి వాటర్ తీసుకోండి దాంట్లో ఎగ్ని వేయండి ఎగ్ అడుగు భాగంలో ఉన్నట్లయితే అది మంచి గుడ్డు అని అర్థం ఒకవేళ పైకి తేలినట్లయితే అది ఖరాబ్ అయిపోయిన గుడ్డు అని దాని అర్థం ఆకుకూరలు వండేటప్పుడు దాని రంగు మారుతూ ఉందా న్యాచురాలిటీ కలర్ మారకుండా ఉండాలి అంటే కూర వండేటప్పుడు కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేయండి దానివల్ల రంగు అనేది మారకుండా ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇంకొక టిప్ చూద్దాము మనం మిక్సీ గిన్నెలో ఆ బ్లేడ్లు అనేది షార్ప్నెస్ అంటే పదును తగ్గిందా అట్లాంటప్పుడు కొంచెం కల్లుప్పును వేసి మనం రెండు తిప్పులు తిప్పినట్లయితే బ్లేడ్ల షార్ప్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది గ్యాస్ పోయిని మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు బర్నాలో వాటర్ పోయి మంట సరిగ్గా రాకుండా ఉంటుంది సో ఆ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలి అంటే బర్నాల పైన రెండు చిన్న చిన్న గిన్నెలు పెట్టేసి కడుక్కున్నట్లయితే సరిపోతుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వైదేవి హోమ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నుంచి చెప్పబోయే టిప్స్ ఏంటంటే మనం బస్తాతో బియ్యం తెచ్చుకుంటాం కదా ఆ బస్తాతో బియ్యం తెచ్చుకున్నవి కొని కొని ఏం చేస్తాయంటే ఒకటి రెండు బస్తాలు తెచ్చుకుని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఒక బస్తా వాడుకునేసరికి ఇంకో బస్తాలు పురుగులు పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం అలా పురుగు పట్టకుండా ఏం చేయాలి అంటే మనం ఇలా వేపాకు అంటే బియ్యం అన్ని కింద వంపి ఆ వేపాక అనేది మొత్తం అన్ని బియ్యానికి మిక్సింగ్ చేయాలి మిక్సింగ్ చేసి ఆ వేపాకతో పడంగా మళ్ళీ చెంచులో అనేది పోసేసుకోవాలి ఎలా అయితే మనకి పురుగులు పట్టకుండా ఉంటాయండి బియ్యం అనేది నెక్స్ట్ మనం రోజు వండుకుని బియ్యంలో కూడా కలిపి పెట్టుకోవచ్చు ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం ఈ రైస్ వండుకుంటాం కాబట్టి ఈ రైస్ వండుకొని తినడం వల్ల మన కడుపులో అనేవి నురు బొరుగులు పట్టవు అనమాట నెక్స్ట్ మన హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఈ టిప్స్ మీరు కంపల్సరీ పాటించండి మన హెల్త్కి చాలా చాలా మంచి టిప్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు టిప్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సంధ్య బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను నాకు తెలిసిన కొన్ని కిచెన్ టిప్స్ మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందామని వచ్చాను అందులో ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే మనందరికీ జనరల్గా ఇళ్లల్లో చీమలు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల గుంపులు గుంపులుగా అలాంటి చోట మనం మామూలుగా లక్ష్మణ రేఖ అవి ఇవి రాస్తూ ఉంటాము అలా కాకుండా ఈసారి ఏం చేస్తారంటే చిన్న దోసకాయ ముక్క ఆ ప్లేస్లో వేసి చూడండి మీరు చీమలు రమ్మన్నా రావు ఫ్రెండ్స్ అవి చక్కగా వెళ్ళిపోతాయి కనపడకుండా వెళ్ళిపోతాయి సో ఇది ఒక చిన్న టిప్ ఫ్రెండ్స్ పాటించి చూడండి ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కందిపప్పు మనం కొంచెం ఎక్కువ మోత అందులో తీసుకున్నప్పుడు మనం బాక్సెస్లో పెడితే తొందరగా పాడైపోతూ ఉంటాయి పురుగులు పట్టి అలా పురుగులు పట్టకుండా ఉండాలంటే ఒక చిన్న కొబ్బరి చిప్పని తీసుకెళ్ళి మనం కందిపప్పు ఉన్న బాక్స్లో పెడితే కందిపప్పుకి పురుగు పట్టకుండా అవి తొందరగా పాడవకుండా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి టీ పౌడర్ కానీ టీ పౌడర్ టీ పౌడర్ ఇంట్లో వాడతాం కదా ఆ టీ పౌడర్ మనకి కల్తీనా నిజమా అని ఎలా తెలవాలి అంటే టీ పౌడర్ మనం అందులో వేయంగానే డికాక్షన్లో వేయంగానే అందులో నారింజ కలర్లోకి వచ్చిందంటే అది కల్తీ ఫ్రెండ్స్ అలా కాకుండా గోధుమ రంగులోకి వచ్చిందంటే అది మంచి మంచి ప్రోడక్ట్ అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ చిన్న చిన్న కిచెన్ టిప్స్ మీతో షేర్ చేసుకుందామని వచ్చాను అలాగే నాకు యూట్యూబర్స్ కూడా వాళ్ళకి తెలిసిన కిచెన్ టిప్స్ మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటారు అవి కూడా చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఆదిలక్ష్మి ఆల్ ఇన్ వన్ అనే నా ఛానల్ని అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈరోజు నేను చెప్పే వంటింట చిక్కా ఏంటంటే మన వంటింట్లో ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ మనం తెచ్చుకున్న పప్పు దినుసులు వంట సామాగ్రి అన్ని పాడవకుండా ఉండాలి అలాగే మనం ఇంట్లో వచ్చిన చిన్న వంటింట్లో చిన్న చిన్న పురుగులు అనేటివి రాకుండా ఉండాలంటే ఫ్రూట్స్ పైన వెజిటేబుల్స్ పైన ఇలా మనము ఫ్రెష్గా ఉండే వేపాకు మండల్ని తీసుకొచ్చి కొంచెం కొంచెం ఒక సైడ్గా ఉంచుకోవాలి ఆ ఫ్రెష్గా ఉండే వేపాకు మండల్ వల్ల న్యాచురల్గా ఉండే న్యాచురల్గా ఉండే యాంటీబయాటిక్ వల్ల ఏ చిన్న చిన్న పురుగులు అనేటివి రాకుండా ఉంటాయి అలాగే ఫంగస్ లాంటివి రాకుండా ఉంటాయి మన పప్పు దినుసులకు వాటికి చెడిపోకుండా చాలా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయండి అలాగే న్యాచురల్గా మన ఇల్లు వంటిల్లో బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది ఇలాంటి వంటింటి చిట్కాలు మా కో యూట్యూబర్స్ కూడా చెప్తున్నారు అందరూ తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి లైక్ ఇవ్వండి నా వీడియో నచ్చితే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ శ్రీను రాణి కిచెన్కి స్వాగతం ఈరోజు మీకు కొన్ని వంటింటి చిట్కాలు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను టీ పొడిలో ఒక నాలుగైదు యాలుకలు వేసామంటే టీ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మనం కందిపప్పు గ్యాస్ ప్రాబ్లం అనుకుంటే కనుక వేయించి కందిపప్పును వాడామంటే డైజెష
అదే విధంగా కందిపప్పుని కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఉడికించామంటే త్వరగా ఉడుకుతుంది మనం కారం నిల్వ ఉంచుకోవడానికి ఆమదమైన వేయవచ్చు లేదా కొంచెం సాల్ట్ వేసి కలిపామంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది మనం శనగపిండి కానీ బొంబాయి రవ్వ కానీ ఏదైనా సరే నిల్వ ఉండాలి అంటే దాన్ని కొంచెం లైట్గా వేయించి స్టోర్ చేసుకున్నామంటే శనగపిండి తాజాగా ఉంటుంది అదేవిధంగా పంచదారలో చీమలు అవి వస్తున్నాయి అనుకున్నప్పుడు నాలుగైదు లవంగాలు వేసి వాటిని స్టోర్ చేసామంటే చీమలు అనేవి రాకుండా ఉంటాయి అదేవిధంగా నిమ్మకాయ ఫ్రిడ్జ్లో గట్టిగా ఉంది అనుకుంటే దీన్ని గోరువెచ్చని నీటిలో వేసి తరువాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత రసం తీసామంటే రసం తేలికగా వస్తుంది మనం అదేవిధంగా ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయాలంటే పేపర్ని పేపర్లో దీన్ని నిమ్మకాయని చుట్టి స్టోర్ చేసామంటే ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు హాయ్ హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈరోజు ఒక మంచి వంటింటి చిట్కా చెప్తాను అదేంటంటే మనము రోజు ఏదో ఒక పోపు అనేది పెడుతూ ఉంటాము స్పెషల్ అంటూ ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ ఉంటాము స్పెషల్ చేసుకోకపోయినా మనం పోపు పెట్టినప్పుడు ఆ మసాలా ఘాటికి మన వంటింట్లో ఒక విధమైన స్మెల్ అనేది వస్తుంటుంది ఆ స్మెల్ పోవాలంటే మనం వాడేసిన నిమ్మ చెక్కలు ఉంటాయి కదండి ఆ నిమ్మ చెక్కల్ని ఇలా వాటర్లో వేసి బాగా మరిగించడం వల్ల న్యాచురల్గా రూమ్ అంతా చాలా మంచి వాసన వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా మన వంటింట్లో ఉండే అవన్నీ మొత్తము వాసన అంటే వెళ్ళిపోతుంది అలాగే ఈ నీళ్ళని చల్లారిన తర్వాత మనం సింకు కడుక్కోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే వచ్చేసి మనము బాత్రూములు కడగడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మన ఫ్లోర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇలాంటి వంటింటి టిప్స్ అనేటి మా సిస్టర్స్ కూడా చెప్తున్నారు ఫాలో అవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సచ్చెస్ పీఠం ఈ రోజు వచ్చి వంటింటి వంటింటి చిట్కాలు కదండి వంటింటి చిట్కాలు అంటే మనకి ముఖ్యమైంది గ్యాస్ పొయ్యి గ్యాస్ పొయ్యి మనం పాలని అన్నం అని చారు సాంబార్ అన్ని పెట్టి మర్చిపోతూ ఉంటాము అలాంటప్పుడు మనకి అది పొంగిపోయి మొత్తం కింద గ్యాస్ కట్ అంతా అయిపోతుంది అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే దాని కింద మనం ప్లేట్స్ పెట్టుకుందాము ఇలాగా ప్లేట్ పెట్టుకుంటే మనకి ఏది పొంగినా సరే ఈ ప్లేట్లో ఉంటాయండి మనం ఇది గ్యాస్ కడుక్కుండేటప్పుడు వాష్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా చాలా ఈజీగా అయిపోయే చిట్క నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉల్లిపాయలు మనం ఉల్లిపాయలు కోసినప్పుడు ఉల్లిపాయ చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది కదండి మనకి కళ్ళు మండిపోతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మనం ఇలా దీనికి ఉన్న చొక్క తీసేసుకుని ఇలా వాటర్లో వేసుకుని ఒక పది నిమిషాలు ఉంచేసి దీన్ని కట్ చేసుకుంటే చాలా మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది కళ్ళు కూడా మండకుండా ఉంటాయి మన ఈ చిట్కాలు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి అలాగే నాకు యూట్యూబర్స్ కూడా చెప్తున్నారు వంటింటి చిట్కాలు ఫాలో అవ్వండి